Hello everyone. Welcome to the class number 14 of Network Security on Internet. So last कुछ classes में हमने different types of cyber crime के बारे में पढ़ा कि कैसे attackers different different type of crimes internet या फिर computer technology को use करके कैसे different type of cyber crime कर सकते हैं. तो इसी cyber crimes को रोकने के लिए या फिर इसी तरह के cyber crimes से या फिर attackers से हमारे information को internet में protect करके रखने के लिए हमें कुछ क्या चाहिए नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर टेक्निक्स चाहिए जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं उन पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ओके तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मतलब क्या कि नेटवर्क में हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो इंफॉर्मेशन हमारा कैसे सिक्योर रहे उसको कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसके लिए हम जो आर्किटेक्चर या फिर उसके लिए हम जो मैकेनिज्म या फिर टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को या फिर उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ओके तो जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी को हम बोल सकते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी क्योंकि इंटरनेट क्या है एक लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क है एक ग्लोबल नेटवर्क है तो ज्यादातर इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें हर कोई कनेक्ट होके इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है तो नेटवर्क सिक्योरिटी को हम इंटरनेट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर टेक्निक हमें क्यों चाहिए इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट इंटरनेट को यूज करके हम जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो डाटा हमारा कैसे प्रोटेक्ट रहे उसको कैसे अनऑथराइज्ड यूजर या फिर जिसको हम परमिशन नहीं दिए हैं वो यूजर कैसे हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके उस चीजों से या फिर उन चीजों से उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम जो मैकेनिज्म या फिर जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम क्या नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म और नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ओके इंटरनेट मतलब क्या इंटरनेट मतलब क्या सबको पता है इंटरनेट मींस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मतलब दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क्स हैं सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक जो लार्ज ग्लोबल नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं क्या इंटरनेट या फिर हम बोलते हैं उसको इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब इंटरनेशनली जितने नेटवर्क्स हैं सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक लार्ज नेटवर्क जो बनता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क और इसको इंटरनेटवर्किंग भी बोल सकते हैं इंटरनेटवर्किंग मतलब क्या द कॉम्बिनेशन ऑफ और द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड क्रिएटिंग ए सिंगल लार्ज नेटवर्क अलग अलग तरह के नेटवर्क जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करके अगर हम एक सिंगल लार्ज नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेटवर्किंग ओके तो इंटरनेट क्या है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं इंटरनेटवर्किंग भी बोल सकते हैं ओके तो इंटरनेट एक सिंगल लार्ज ग्लोबल कनेक्शन है जितने भी स्मॉल इंडिविजुअल नेटवर्क्स हैं पूरा दुनिया भर में तो उन सबको कनेक्ट करके वो एक सिंगल लार्ज नेटवर्क बनाता है जिस लार्ज नेटवर्क को हम बोलते हैं क्या इंटरनेट जिसको हम वायर या फिर वायरलेस मीडियम के माध्यम से कनेक्ट करके सारे नेटवर्क्स को एक सिंगल लार्ज ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं तो हम सिंगल लार्ज ग्लोबल नेटवर्क क्यों बनाते हैं ये क्यों बनाया गया है इतना लार्ज नेटवर्क क्योंकि आसानी से हर कोई इस नेटवर्क में कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ डाटा इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज सिक्योरली शेयर कर सके तो अगर हम यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन को सिक्योरली शेयर नहीं कर पाते तो इस तरह के नेटवर्क को बनाने का मतलब ही क्या है इस तरह के नेटवर्क को कोई यूज करके फायदा ही क्या है जबकि उसका डाटा या फिर इंफॉर्मेशन का कोई सिक्योरिटी रहेगा ही नहीं ओके तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जो मैकेनिज्म या फिर जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंटरनेट एक यूनिवर्सली एक्सेसिबल नेटवर्क है मतलब यूनिवर्सली यूनिवर्स में होल ग्लोबल में कोई भी इसको कहीं पे भी रह के एक्सेस कर सकता है ओके सिक्योरिटी मीन मतलब क्या कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो भी डाटा हमारा इंटरनेट में हम ट्रांसफर करते हैं या फिर इंटरनेट में हमारा जो भी डाटा स्टोर्ड है उसको कैसे अनऑथराइज यूजर एक्सेस ना कर पाए मतलब जिसको हमने परमिशन नहीं दिया है वो कैसे हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए उससे प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं सिक्योरिटी तो इंटरनेट सिक्योरिटी मतलब क्या 
कि इंटरनेट में हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर करते हैं किसी के पास उसको सिक्योरिटी या फिर उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उस मैकेनिज्म या फिर उस टेक्निक को हम बोलेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ओके तो कोई भी इंटरनेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर टेक्निक या फिर आर्किटेक्चर अगर हम यूज करते हैं तो उस नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होना जरूरी है मतलब क्या क्या फैसिलिटी उसमें होना जरूरी है पहला ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि अगर कोई हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन चेकिंग होना चाहिए अगर उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है तो जाके उसको अलाउ करना चाहिए फिर एक्सेस कंट्रोल मतलब ऑथेंटिकेशन उसका चेक होने के बाद उसको परमिशन मिल गया हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए फिर उसका एक्सेस कंट्रोल को भी कर, आ, क्या करना चाहिए लिमिटेड करना चाहिए मतलब कि अगर हमने उसको फाइव आवर तक पर डे हमारे इंफॉर्मेशन को या फिर हमारे डाटा को एक्सेस करने के लिए दिया है वो अगर अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस करेगा तो वो अनऑथराइज भी हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है तो ऑथराइजेशन हम जो प्रोवाइड करते हैं उसको तो वो कितना टाइम तक ऑथराइज ऑथराइज है उसको भी कंट्रोल करने का फैसिलिटी उसमें होना जरूरी है ओके मतलब वो कितना टाइम एक्सेस करेगा कितना इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएगा कब तक एक्सेस कर पाएगा ये सब एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसमें ऐड होना जरूरी है उसके साथ साथ प्राइवेसी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट में हमारे नेटवर्क में हम उस इंफॉर्मेशन को जिसके साथ शेयर कर रहे हैं उसके अलावा बाकी कोई अनऑथराइज यूजर जैसे हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में ना जान सके उसके लिए जो प्राइवेसी फैसिलिटी है वो प्राइवेसी वाला फैसिलिटी होना जरूरी है उस तरह के नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर आर्किटेक्चर में और इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब क्या कि कोई भी अनऑथराइज यूजर हमारा इंफॉर्मेशन को हमारे बिना परमिशन में मोडिफिकेशन ना कर सके चेंज ना कर सके इंटीग्रेसी इंटीग्रिटी मतलब क्या एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी हमारा डाटा जो हमने इंसर्ट किया है वो एक्यूरेट और वैलिड डाटा है अगर उसको कोई भी अनऑथराइजली मॉडिफाई करने की कोशिश करता है चेंज करने की कोशिश करता है तो वो डाटा और एक्यूरेट नहीं रह पाता तो हम चाहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज यूजर जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं अटैकर्स होते हैं उनको अलाउ ना किया जाए या फिर वो हमारे इंफॉर्मेशन को मोडिफिकेशन ना कर सके अपने मर्जी से वो ये फैसिलिटी भी होना चाहिए तो जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी ओके तो एक एक करके देखते हैं पहले देखते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मतलब क्या इट इज द एक्शन ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज आइडेंटिटी ओनरशिप और ऑथोराइजेशन मतलब ये एक ऐसा स्टेप है इसमें ये चेक करना चाहिए कि ये वेरीफाई करना चाहिए कि वो इंसान का आइडेंटिटी क्या है उसका ओनरशिप क्या है वो प्रॉपरली ऑथोराइज है कि नहीं उसको हमें ऑथोराइजेशन देना चाहिए कि नहीं ये सारे चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है उस नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म में या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक में दूसरा चीज है कि ऑथोराइजेशन या फिर एक्सेस कंट्रोल जिसको हमने ऑथोराइज किया जिसको हमने परमिशन दिया हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए उसको हमने कितने टाइम तक दिया उसको हमने कब तक हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए दिया और हमने किसको दिया ये सारा चीज कंट्रोल करना जरूरी है नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म को या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल को ये एक सिक्योरिटी मेजर है जो कि ये डिफाइन करता है कि हमने किसको हमारे कंप्यूटर को या फिर हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए दिया हमने कब दिया कितने टाइम तक दिया और किस तरह के काम के लिए दिया किस तरह के एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया ये सारा चीज भी कंट्रोल करना जरूरी है उस नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के द्वारा ओके हमने किसी को परमिशन दे तो दिया जैसे कि आपने अपने घर पे किसी को आने का परमिशन दे दिया पर वो आपके घर पे जिस काम के लिए आया है सिर्फ उसी काम के लिए परमिशन दिए हो सिर्फ वही काम कर रहा है कि अलग कोई काम में ध्यान दे रहा है ये सारे चीजों को भी कंट्रोल करने का फैसिलिटी होना चाहिए किसमें नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म में या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में उसके बाद प्राइवेसी ये एक स्टेट है जो की रेफर करता है हमें सिक्योरेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन हम सिर्फ जिसके साथ शेयर कर रहे हैं सिर्फ उसके अलावा और कोई जैसे हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में ना जान सके हमारा इंफॉर्मेशन कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी रहे कैसे सीक्रेट रहे उसका फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की जरूरत है या फिर उस तरह के फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करने की जरूरत है नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म में या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में फिर और एक तरह का कॉम्पोनेंट क्या होना जरूरी है एक नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंटीग्रिटी 
इंटीग्रिटी मतलब क्या कि हम जो नेटवर्क में हैं उस नेटवर्क में हमने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है वो इंफॉर्मेशन हमारा इंटीग्रिटी है मतलब एक्यूरेट है और वैलिड है वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे कोई भी अनऑथराइज यूजर अपने मर्जी से हमारे बिना परमिशन में उसको मॉडिफाई ना कर सके उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटीग्रिटी वाला कंपोनेंट भी हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म में होना जरूरी है ओके मेनली ये चार कंपोनेंट हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हम यूज करेंगे हमारे नेटवर्क में उस तरह के मैकेनिज्म में या फिर आर्किटेक्चर में ये चार कॉम्पोनेंट मेनली होना जरूरी है ओके तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं जिनको हम हमारे नेटवर्क में यूज करके हमारे क्या कर सकते हैं नेटवर्क में जो भी डाटा या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं उन इन्फॉर्मेशन को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ओके okay? जैसे की क्या क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म और टेक्निक्स क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर वीपीएन फायरवॉल प्रोक्सेसर वर्ल्ड ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म या फिर टेक्निक्स हैं इंटरनेट सिक्योरिटी में या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए फिर प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में एक एक करके पढ़ेंगे तो आज के क्लास का हमारा टॉपिक था कि नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी को हम इंटरनेट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि इंटरनेट भी एक लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क है एक लार्ज ग्लोबल नेटवर्क है और ये ही एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के लोग कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन का सिक्योर ना रहना आ, ना रहने का चांसेस ज्यादा इंटरनेट में है तो इंटरनेट वाले नेटवर्क में कैसे हम हमारे नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी के साथ शेयर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम जो मैकेनिज्म या फिर जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म और साइबर सिक्योरिटी भी इसको हम बोल सकते हैं ओके तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो भी हम यूज करते हैं या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हम जो भी यूज करते हैं उसका मेन चार कॉम्पोनेट होना जरूरी है ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ऑथराइजेशन होना चाहिए मतलब एक्सेस कंट्रोल को भी वो कंट्रोल कर पाना चाहिए उसके बाद हमारे इन्फॉर्मेशन को प्राइवेसी प्रोवाइड कर पाना चाहिए उसके बाद हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी रहना चाहिए उस ये चार चीजों को मेनली कंट्रोल करना चाहिए हर एक नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो भी हम नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हमारे नेटवर्क में यूज करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म है या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी डिजाइन है या फिर टेक्निक्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में हमारे इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जैसे कि क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर वीपीएन फायर वॉल बुक्स ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स या फिर मैकेनिज्म है जिनके बारे में हम अगले क्लासेस में एक एक करके पढ़ेंगे ओके तो आज के लिए इतना ही थैंक यू